অভিষকারী কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর এক পদের এমসিকিউ পরীক্ষার গণিতাংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিতাংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে ছত্রিশ নম্বর অঙ্ক দিয়ে ছত্রিশ নম্বর অঙ্ক ছিল নিচের কোনটি অমূলত সংখ্যা এখান থেকে অপশন দেখা যায় যে রুট থ্রি হচ্ছে একটা অমূলত সংখ্যা রুট থ্রি অফ এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর সাঁত্রিশ নম্বর সাঁত্রিশে বলা আছে একটি আয়তাকার ঘরের মেঝের ক্ষেত্রফল একশো বিরানব্বই বর্গ মিটার মেঝের দৈর্ঘ্য চার মিটার কমালে এবং প্রস্ত চার মিটার বাড়ালে ক্ষেত্রফল অপরিবর্তিত থাকে মেঝের দৈর্ঘ্য কত তার মধ্যে ধরে মেঝের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স আর প্রস্ত হচ্ছে ওয়াই তাহলে ক্ষেত্রফল হবে হচ্ছে একশো ইকুয়াল টু আর এটা বলা যায় মেঝের দৈর্ঘ্য যদি আপনি চার মিটার কমান এবং প্রস্ত যদি চার মিটার বাড়ান তাহলে এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস ফোর ইকুয়াল টু ক্ষেত্রফল পরিবর্তন হয় না ওয়ান নাইনটি টু বাইটা ক্যালকুলেশন করলে এক্স ওয়াই প্লাস ফোর এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই মাইনাস সিক্সটিন ইকুয়াল টু ওয়ান নাইনটি টু তো যেহেতু এক্স ওয়াইয়ের মান ওয়ান নাইনটি টু তাহলে ওয়ান নাইনটি টু বসাতে পারি ফোর এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই মাইনাস সিক্সটিন ইকুয়াল টু ওয়ান নাইনটি টু বা ফোর এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্সটিন লিখা যায় বা এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু লিখা যায় হচ্ছে ফোর বা এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ফোর এই মানটা যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে পাবো হচ্ছে এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু ওয়ান নাইনটি টু বা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস ওয়ান নাইনটি টু ইকুয়াল টু জিরো বা ওয়ান নাইনটি টুকে আমরা মিডিল ট্রাম করলে পাবো হচ্ছে ষোলো বারো তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন এক্স প্লাস টুয়েলভ এক্স মাইনাস ওয়ান নাইনটি টু ইকুয়াল টু জিরো বা এক্স কমন নিলে আসবে হচ্ছে এক্স মাইনাস সিক্সটিন প্লাস টুয়েলভ কমন নিলে আসবে হচ্ছে এক্স মাইনাস সিক্সটিন ইকুয়াল টু জিরো বা এক্স মাইনাস সিক্সটিন ইন্টু এক্স প্লাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো অতএব বলতে পারবো এক্স ইকুয়াল টু সিক্সটিন এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টুয়েলভ এই এক্স ইকুয়াল টু সিক্সটিন হচ্ছে মেয়েদের দৈর্ঘ্য এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর আটত্রিশ আটত্রিশে বলা আছে এ মাইনাস ওয়ান বাই ইকুয়াল টু ওয়ান হলে এ কিউ মাইনাস ওয়ান বাই এ কিউব ইকুয়াল টু কত তো এটা সূত্র করলে আমরা পাবো হচ্ছে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ হোল কিউব প্লাস থ্রি এ ইন্টু ওয়ান বাই এ এ মাইনাস ওয়ান বাই এ আর এখানে এ মাইনাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের ওয়ান তাহলে ওয়ান কিউব প্লাস থ্রি এটি এটা কাটা ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর ফোর হবে হচ্ছে নির্ণয় মানে এটি প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর উনচল্লিশ নম্বর উনচল্লিশে বলা আছে একটি দ্রব্য ক্রয় করে আঠাইশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলে বিক্রয় মূল্য ও ক্রয় মূল্যের অনুপাত কত তো আঠাইশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করলে বিক্রয় মূল্য হবে হচ্ছে আটাত্তর টাকা ক্রয় মূল্য যদি একশো টাকা হয় তাহলে এটার অনুপাত করলে আসবে হচ্ছে আঠারো অনুপাত পঁচিশ এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর চল্লিশ নম্বর চল্লিশে বলা আছে এ প্লাস বি ইকুয়াল টু রুট ওভার সেভেন এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু রুট ওভার ফাইভ হলে এইট এ বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের মান কত তো এটা করলে আমরা পাবো হচ্ছে ফোর এ বি লিখতে পারবো ইন্টু টু ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার করতে পারবো তো ফোর এ বি সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার আর টু এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সূত্র করলে আমরা পাবো হচ্ছে এ এ প্লাস বি স্কোয়ার স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসবে এ প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস এ মাইনাস বি হোল টু দি পাওয়ার ফোর এটা করলে আমরা পাবো হচ্ছে রুট ওভার সেভেন টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস রুট ওভার ফাইভ টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোরটি নাইন মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোর হবে হচ্ছে নির্ণয় ওয়ান এটি প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর একচল্লিশ একচল্লিশে বলা আছে এ টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু বি বি টু দি পাওয়ার ওয়াই ইকুয়াল টু সি সি টু দি পাওয়ার জেড ইকুয়াল টু এ হলে এক্স ওয়াই জেড এর মান কত তো এটা আমরা দেখি এ টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু যদি বি হয় এর মান হচ্ছে সি টু দি পাওয়ার জেড সি টু দি পাওয়ার জেড ইন্টু এক্স বি সি এর মান হচ্ছে বি টু দি পাওয়ার ওয়াই জেড এক্স ইকুয়াল টু বি বি টু দি পাওয়ার ওয়ান লিখা যায় অতএব এক্স ওয়াই জেড ইকুয়াল টু ওয়ান এটি হচ্ছে নির্ণয় ওয়ান ওয়ান হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশে বলা আছে লগ এক্স বেস টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু টু হলে এক্সের মান কত এটা করলে পাওয়া যাবে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু টোয়েন্
আর স্থান পরিবর্তন করলে 9 বেশি হয় সে ক্ষেত্রে স্থান পরিবর্তন করলে আসবে হচ্ছে 10y x মাইনাস হবে সংখ্যাটা 10x y আসবে হচ্ছে 9 বা এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে y minus x 1 আর এটা দেওয়া আছে হচ্ছে y plus x equal to 7 তাহলে যদি দুইটা যোগ করি তাহলে আসবে 2y equal to 8 বা y equal to আসবে হচ্ছে 4 তো y equal to যদি 4 হয় তাহলে x equal to আসবে হচ্ছে 7 minus 4 equal to আসবে হচ্ছে 3 তাহলে সংখ্যাটা হবে হচ্ছে 10x plus y equal to 34 এই 34 হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 44 নাম্বার 44 এ বলা আছে নিচের কোন তিনটি কোণের সমনয় ত্রিভুজ আঁকা যায় এখানে হবে হচ্ছে 48 ডিগ্রি 32 ডিগ্রি এবং 100 ডিগ্রি কারণ তিনটা যোগ করলে 180 ডিগ্রি হয় সেজন্য এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 45 নাম্বার 45 এ বলা আছে 8 16 24 ডট 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 तो এখানে এ হচ্ছে প্রথম পদ 8 ডি হচ্ছে সাধারণ অন্তর এটা হচ্ছে 8 আর হচ্ছে n বলা হচ্ছে 9 তাহলে সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি n/2 twice a n-1 d 9/2 twice a হচ্ছে 2 8 9 1 8 তো এটা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 360 অর্থাৎ যোগফল হবে হচ্ছে 360 এটি প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর 46 46 এ বলা আছে একটি বৃত্তের ব্যাস 26 সেমি হলে পরিধি কত তো ব্যাস হচ্ছে 2r 26 পরিধি হচ্ছে 2 পাই আর 2 পাই আর এখানে লিখলে আমরা পাবো হচ্ছে 26 পাই ইকুয়াল টু 26 ইনটু 3.1416 ইকুয়াল টু আর বি 81.68 অর্থাৎ 81.68 হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর 47 47 এ বলা আছে একটি চাকার ব্যাস 4.5 মিটার চাকার 360 মিটার পথ অতিক্রম করতে কতবার ঘুরবে তো চাকার ব্যাস মানে হচ্ছে 2 আর দাও আছে 4.5 আমরা যাব হচ্ছে পরিধি 2 পাই আর তাহলে আসবে 4.5 পাই তো যেহেতু 360 মিটার যায় সেই ক্ষেত্রে একবার ঘুরে যায় হচ্ছে 4.5 পাই 360 কে 4.5 পাই দ্বারা ভাগ করব ভাগ করলে আসবে হচ্ছে 25.46 অর্থাৎ 25 বারের মতো ঘুরবে এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর 48 নম্বর 48 এ বলা আছে কোন ত্রিভুজের পরিসীমা 36 সেমি বাহুকের দৈর্ঘ্যের অনুপাত 3:4:5 হলে বৃহত্তম বাহুর দৈর্ঘ্য কত এখানে বৃহত্তম বাহু হচ্ছে 5 আর সবগুলো যোগ করলে আসে হচ্ছে 12 আর টোটাল বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে 36 তাহলে এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 15 সেমি 15 সেমি হবে তারপর প্রশ্ন নম্বর 49 নম্বর 49 এ বলা আছে একটি ত্রিভুজের ভূমি 4 সেমি এবং অতিভুজ 6 সেমি হলে উচ্চতা কত তো ভূমি হচ্ছে 4 অতিভুজ হচ্ছে 6 এটা কত এটা ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 6 স্কয়ার মাইনাস 4 স্কয়ার হোল রুট ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে √36 16 ইকুয়াল টু আসবে √20 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 4 ইনটু 5 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 2 √5 2 √5 হবে হচ্ছে উচ্চতা এটি প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর 50 নম্বর 50 এ বলা আছে একটি পাত্রের দৈর্ঘ্য 3 মিটার প্রস্থ 2 মিটার এবং উচ্চতা 4 মিটার এতে কত লিটার বিশুদ্ধ পানি ধরবে তো আমরা জানি আয়তন ইকুয়াল টু দৈর্ঘ্য ইনটু প্রস্থ ইনটু উচ্চতা তাহলে 3 ইনটু 2 ইনটু 4 তাহলে আসবে হচ্ছে 24 ঘনমিটার 24 ঘনমিটার প্রতি ঘনমিটারে পানির পরিমাণ হচ্ছে 1000 লিটার তাহলে 1000 ইনটু 24 আসবে হচ্ছে 24000 লিটার এই 24000 লিটার হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর दोनों बार आपने शायद थक जाना हमारे चैनल पे भाव लग ले उसी सब्सक्राइब कर बन लाइक कमेंट एम शेयर कर बन आपके कुंद समस्त तक ले उन्हें कमेंट किया ना बन बजे स्टार्ट करो कमेंट कर रिप्लाई दो चुन्ना दोनों बात